Стой, братан. Есть инфа, короче, что ты чистишь шифер электрической мойкой. В 1547 раз говорю, невозможно отмыть электрическим керхером качественно шифер. Невозможно из букв О, П, Ж, А составить слово вечность. Даже самый мощный керхер на 170 бар на 220 вольт, он не помоет шифер 25-летний, понимаете? Пятилетний шифер, да, отмоете. И то будете держать на одном месте по полчаса. Если уже решили, ищите рабочий бэушный вариант по объявлению. Но для жителей Беларуси есть кое-что получше. Наш Женя собрал вот такую вот мойку на 350 бар на 24 литра в минуту. Всем привет, меня зовут Женя. Я решил объявить вызов таким компаниям, как Посейдон, Преус и Лиминс. Данную мойку заказали ребята, которые занимаются очисткой и покраской шиферных крыш. А сколько цена? И их основные запросы были 350 бар и 21 литр воды. Но я им предложил гораздо более интересный вариант. Это 350 бар и 23 литра воды. Причем эти параметры номинальные. А цена сколько? Из данного насоса можно выжить гораздо больше. По давлению, да, лучше не превышается. Вот 25 литров воды. Легкая. Эй, брат, вы на чем так поднялись? На покраске крыши, брат. Я дурак, здесь ландшафтным дизайном занимаюсь. Говорила мама, покупай мойку на 300 атмосфер. Мойка построена на базе насоса Интерпамп, производство в Италии, поэтому техника надежная. Сочленение с двигателем у нас редукторное, возможно сочленение ременное. Ну, ременное как-то... Сколько цена? Да, но проще, но не, не, не такое технологичное. Двигатель у нас двухцилиндровый китайского производства. Были, конечно, вопросы устанавливать двигатель Honda GX690 или данный двигатель. Ну, поразмыслив немножко и подсчитав бюджет, ребята решили остановиться на китайском моторе. При таких давлениях обязательно установка клапана безопасности, который в случае превышения давления 350 бар сбросит избыток его просто на улицу. Контролировать давление можно по манометру. на вас еще раз вот смотрите на чем альпинисты ездят говорят блядь, они мало зарабатывают здорово расскажи о коне своем санек три бурака на сотню красавчик блестящий Двигатель китайского производства, но это тот же аналог Honda, Honda GX 620-690, они все одинаковые, но отличаются там, по-моему, карбюратором, чем-то таким, то есть все здесь стандартно, 24 лошадиные силы. Двигатель взрослый, уже с насосом масляным, с масляным фильтром, бак установлен на 15 литров, тележка у нас на 4 колесах. Какая цена в долларах, в евро? Так как мойка нелегкая. Плита установлена на резиновых подушках. Когда мойка работа, работает 
стоит как вкопанная, не шевелится даже. Понимаешь, это своеобразная проверка на интеллект. Если кто-то за этой стеной неадекватного юмора увидит рациональное зерно, значит он готов. Те, кто не понимают, всегда будут. Это в любом случае контент не для миллиона. Этим-то я и уникальный. А ты что, снимаешь? Пися! Первая мойка крыши с данным аппаратом. Ребята, если честно, я так понял, они даже не ожидали, что такое может быть. Женя, сколько стоит? А скажите, и в магазине можно также крышу почистить? А какое полезное изобретение! Представляю вам счастливого обладателя. Я вижу по его улыбке, что человек доволен. А теперь посмотрите, какая отдача. Это всего лишь 300 бат. Ну давай! Но это надо просто убирать. Просто убирать. Если вы реально видите... Если вы реально видите, что человек моет одной рукой и держит пистолет одной рукой, то это не мойка, Криш. Это не мойка. Every single day, every single day, single how I can see your face, single day.